요즘 알보에 대한 관심이 아직 뜨겁지요? 정확한 명칭은 몬스테라 보루시치아나 알보입니다. 저도 우연찮게 알보를 구입하게 되었는데 저처럼 알보가 처음이신 분들 막상 구입을 하고 싶지만 가격이 가격인 만큼 어떤 알보를 골라야 하는지 어려워하시는 분들이 있을 것 같아서 오늘은 알보 구입 팁을 준비해 보았습니다. 다들 건강하고 좋은 알보 선택하고 싶으시죠? 그럼 알보를 선택할 때 무엇을 봐야 하는지 살펴볼게요. 첫 번째는 삽수가 아닌 묘를 선택하세요. 삽수란 슬릿 커팅이라 해서 삽순 꺾고지 수는 의미해요. 번식이 가능한 잎과 줄기만 있는 상태입니다. 이런 것을 가져오면 순화시키는데 꽤 오래 걸릴 수 있어요. 그리고 초보일 경우에는 삽수하다가 줄기가 녹아내리거나 하는 위험 부담이 있습니다. 그래서 돈을 더 주고서라도 꼭 순화되어 흙의 뿌리가 활짝이 이루어진 묘를 선택하셔야 합니다. 두 번째는 삽수 잎으로 순화시키고 나서 신엽이 하나 두개 정도는 나와 있는 상태의 묘를 선택하셔야 안정적입니다. 세 번째 삽수 잎이 큰 것보다는 작은 것이 신엽이 나오는 속도가 빠르기 때문에 작은 잎을 고르시는 게 좋을 것 같아요. 네 번째 눈자리를 꼭 확인하셔야 하는데요. 줄기에 새 잎이 나오는 볼록하게 튀어나온 그 눈자리가 있는 것을 데려오셔야 신엽을 만나실 수 있습니다. 다섯 번째, 알보는 무늬가 생명이죠. 무늬를 볼때두 가지를 살펴보셔야 하는데 벌브, 여기서 그 줄기를 말합니다. 벌브의 눈 위치를 확인하셔야 합니다. 녹색, 흰색 이 무늬가 바코드처럼 되어 있는 것 눈자리가 위치한 그 무늬가 곧 신엽의 무늬로 이어집니다. 그리고 잎의 무늬를 보셔야 하는데요. 잎의 무늬가 반반인 경우도 있고 또 무늬가 약한 경우가 있는데요. 모체의 무늬를 따라가기 때문에 잎의 무늬가 굉장히 중요합니다. 잎의 무늬가 골고루 흩어져 있는 산반 무늬를 고르시는 게 좋습니다. 흰 지분이 많은 경우엔 고수가 아닌 이상 많이 녹여 먹고 관리하기에 어려운 경우가 많아요. 마지막으로는 알보를 어디서 구입하는가 입니다. 직접 보고 구입하는 게 제일 좋을 것 같아요. 요새 중나라에 사기도 점점 많아진 것 같은데 어, 저는 개인적으로 식물 마켓에서 구입하는 걸 추천드립니다. 마켓에 셀레로 참여하시는 분들이 대체적으로 식생활 경험치가 높고 관리도 잘 하시기 때문에 이러한 면에서 신뢰가 있습니다. 그리고 시세보다 저렴한 가격에 건강한 알보를 구입할 수 있다는 장점이 있기 때문에 비정기적으로 열리는 식물 마켓에서 알보 구입하는 것을 추천드립니다. 그럼 다들 건강하고 예쁜 알보 구입하세요.